আসসালামু আলাইকুম আমি এই মুহূর্তে যে ভিডিওটা আপলোড করছি এটা দেশের লেবু চাষী ভাইদের জন্য আমি এই ভিডিওটা দেওয়া মনস্থির করলাম আমার এই ছাদ বাগানে আমি যে লেবুর বাগানটা করেছি এখানে আমার একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা গাছ রয়েছে আপনারা খেয়াল করে দেখেন যে এই গাছগুলোর বয়স কিন্তু সর্বোচ্চ দেড় বছর এখান থেকে আমি অনেক ডাল কেটে নিয়েছি কেটে নিয়ে আমি হলো কাটিং করে অনেক মানুষকে দিয়ে দিয়েছি যে কারণে গাছগুলো হয়তো ওগুলো এতটা বড় হয় নাই কিন্তু যে জিনিসটা এখানে লক্ষণীয় এইটা হলো এই জাতটার নাম টাঙ্গাইলের সরবতি লেবু আমি গত রাত্রে এই যাত্রা সম্বন্ধে যখন পাবনার উপপরিচালক জনাব আজহার উদ্দিন সাহেব ওনার সাথে কথা বলছিলাম উনি হর্টিকালচারের উপপরিচালক ছিলেন টেবুনিয়ার তো উনি আমাকে বললেন যে এই জাতটা সম্ভবত থাই লেবু আর কি এই জাতের একটা আমি যে বৈশিষ্ট্য দেখছি এটা সারা বছরই অসম্ভব লেবু ধরে আর আপনার হলো এটার স্মেলটা একটু খুব সুন্দর এর ভিতরে কোনো বীজ নাই এই গাছগুলো দেখেন এগুলো কিন্তু আমার এক বছরের গাছ এখন এই গাছগুলোতে দেখেন কি পরিমাণে লেবু এসছে আমি একজন নাটোরের চাষির সাথে আমি আলাপ করেছি সেই নাটোরের চাষি ভাইয়ের চার বিঘা জমিতে তার হলো এই লেবুর বাগান করেছে এবং উনি আমাকে যে তথ্যটা দিলেন যে বছরে উনি চার থেকে সাড়ে চার লক্ষ টাকার এই লেবুটা বিক্রি করছেন উনি টাঙ্গাইল থেকে নিয়ে এসে লাগিয়েছিল যে জন্যে আমার হলো ধারণাটা হলো ওনার বাগানটা আমি দেখতে পারি নাই কিন্তু আমার ধারণা যেটা হলো এইটা এই টাঙ্গাইল এলাকার লেবু এই লেবুটাই উনি হলো লাগিয়েছেন তো উনি আমাকে হলো যেটা বললেন যে চার লক্ষ টাকার উনি লেবু বছরে বিক্রি করছেন এবং খরচের ভিতরে উনি যেটা জানালেন সেটা মোটামুটি ম্যাক্সিমাম যদি হয় তাহলে হয়তো টোয়েন্টি পারসেন্ট মতো তার হলো খরচ হয় আর কি এটা শতকরা আশি ভাগ মতোই সে লাভ করতে পারে আর উনি এই চারাটা বিক্রয় করেছেন অনেক দামে চল্লিশ টাকা করে পার পিস প্রথমে বিক্রি করেছেন এখন এগুলো বিক্রি করছেন আপনার হলো কুড়ি টাকা করে প্রতিটা পিস এখান থেকে ওনার বাগান থেকে খুলনা সহ এইদিকে ঢাকা বা রাজশাহী বিভিন্ন জায়গাতেই ওনার এগুলো চারাগুলো উনি হলো লেবুগুলোকে উনি বিক্রি করে থাকেন চারাও দূর দূরান্তের মানুষজন ওনার কাছ থেকে নিয়ে যান এই হচ্ছে আমার হলো সেই লেবু গাছগুলো এগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে থোকায় থোকা ফুল আসে এবং লেবুগুলো থোকায় থোকায় ধরে থাকে এক কোনো কোনো থোকাতে দুইটা কোনো টাতে চারটা এরকমভাবে আসলে ছাদের উপরে গাছ করার সীমাবদ্ধতা তো অনেক তখন এগুলোর যে যে পরিমাণ পুষ্টি চাহিদাটা থাকে সম্পূর্ণটা তো যোগান দেওয়া খুব কঠিন হয় তারপরেও আমি আপনারা জানেন যে আমি যে ফোলিয়ার ফিডিং কৌশলটা যে নিয়ে আমি গবেষণা করি বা ম্যাজিক গ্রোথ প্রযুক্তি যে বিষয়গুলো নিয়ে আমি গবেষণা করি সেই কৌশলটাও কিন্তু আমি আমার এই গাছগুলোতে নিয়মিত ব্যবহার করি তো লেবু ফসলের জন্য আমি যেটা দেখেছি যে এই কৌশলটা খুব ভালো কাজ করে যে ফলিয়ারে যদি আমরা স্প্রে দিতে পারি তাহলে সেটা এবং আমি লক্ষ্য করেছি যে লেবুগুলো খুব দ্রুত বড় হয় লেবুগুলো আসার পরে এই যে দেখেন এখানে লেবুগুলো ধরে আছে এই যে এখানে একটা দুইটা তিনটা এখানে এই যে একটা চারটা তারপরে এই গাছটাতেই যদি আমি খেয়াল করি চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা এগারোটা বারোটা 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 আর এই যে নতুনভাবে সব বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো 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 আরও এর আমি আগে আমি এখান থেকে বেশ কিছু লেবু হারভেস্ট করেছি তো সুতরাং সারা বছর যদি আমরা এই লেবুগুলো পাই এটা তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে অনেক ভালো হবে কারণ রোজার মধ্যে দেখা যায় যে আমরা একটা লেবু অনেক সময় দশ টাকা করেও কিন্তু কিনে থাকি সুতরাং আমাদের ছাদে যদি আমরা এরকম কিছু গাছ করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে পারিবারিক যে লেবুর চাহিদাটা থাকবে সেটা আমরা খুব সুন্দরভাবেই মিলাতে পারবো আর যদি কোনো চাষি ভাই বাণিজ্যিকভাবে এটা করেন নিশ্চিতভাবেই এইটাতে উনি ভালো লাভবান হবেন এটাই আমি মনে করছি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম